بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر نائن فیزیکل آپٹکس کے کونسپچل کوئسنز کو ڈسکس کریں گے تو فرس کونسپچل کوئسن کی سیٹمنٹ پر چلتے ہیں سیٹمنٹ ہے آپ سوپ ببل لکس بلیک ون ایٹ برسٹ وائے یعنی کہ جب سوپ ببل برسٹ ہوتا ہے تو وہ بلیک کلر کا نظر آتا ہے ایسا کیوں ہے تو اس کی وجہ ہے بیسیکلی ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹر فینس کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ سوپ ببل کے اندر جب انٹر فینس ہوتی ہے جس کے ویسے ہم نے جو ڈیفرنٹ کلر نظر آتے ہیں تو جب وہ برسٹ ہو رہا ہے تو وہ بلیک کلر کا ایس ویسے نظر آئے کیونکہ ہمارے پاس جب وہ ڈسٹرکٹیو انٹر فینس ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگ جب وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وینس سوپ ببل برسٹ it looks black due to the destructive interference the condition for destructive interference in thin films is given as دیکھیں ہم لوگ جائے وہ thin film کے لیے condition کو discuss کرتے ہیں that is 2 nt that will be equal to m lambda یہ ہمارے پاس ہے condition for destructive interference صحیح یہ 2 جو ہمارے n جو ہے یہ refractive index of the medium ہے t ہمارے پاس جو thickness ہے m ہمارے پاس کیا ہے order of interference ہے اور lambda ہمارے پاس کیا ہے wavelength ہے تو یہ 2 nt basically ہمارے پاس path difference کی طور پر جو ہے وہ represent ہو رہا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا سوپ ببل جو ہے وہ برسٹ ہوتا ہے تو اس کی تھکنس بالکل کیا ہو جاتی ہے زیر ہو جاتی ہے تو جب تھکنس زیر ہو جائے گی تو پارٹ ڈیفرنس آپ کے پاس کیا ہو جائے گا زیر ہو جائے گا اور پارٹ ڈیفرنس اگر آپ کے پاس زیر ہو جائے تو تھن فلم کی کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو انٹر فینس ہوتی ہے صحیح تو یہاں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ when the bubble burst the thickness of bubble is negligible and the path difference 2nt becomes zero کیونکہ negligible ہے تو یہاں پر thickness ہمارے پاس بالکل zero ہو جائے گی تو ہمارے پاس part difference کیا ہو جائے گا zero therefore m equals to zero یعنی کہ m ہمارے پاس کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا and we get first order dark fringe due to the destructive interference اور ہمیں جو ہے وہ first dark fringe ملے گی that is due to the destructive interference صحیح یہ ہمارے پاس ہے first conceptual questions پھر ہم لوگ چلتے ہیں second question کی statement پر what is the difference between interference and diffraction interference or diffraction of light میں کیا difference ہے تو پہلے interference کی بات کرتے ہیں پھر اس کو ہم لوگ جو diffraction کی بات کرتے ہیں کہ interference میں کیا ہو رہا ہے interference is produced by superposition of two light waves from two coherent sources یعنی کہ interference produced ہوتی ہے جب دو waves کی مطلب دو light waves کی superposition ہوتی ہے جو کہ coherent ہو ٹھیک ہے coherent sources کے بارے میں کالیڈی کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں جن کی جو ہے وہ frequency same ہو ٹھیک ہے یا وہ ایک ہی source سے جب emit out ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ interference is produced by the superposition of two light waves from two coherent sources یعنی کہ interference تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب دو coherent sources جو ہے وہ ایک دوسرے کو superpose کریں گی second condition ہمارے پاس کہ at least two coherent sources are required to observe interference interference جو ہے وہ ایک single coherent source سے نہیں ہو سکتی interference کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو sources ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ second condition ہے جیسے ہم لوگ young double slit experiment کے اندر جو ہے interference کرواتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ دو coherent sources استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ مائیکل سر انٹرفیرومیٹر کے اندر بھی ایک ہی سورس کو جو ہے وہ دو سورسز کے اندر ڈیوائیڈ کروا دیتے ہیں صحیح اور تھرڈ ہمارے پاس کے انٹرفیرنس فرنجز آر ایکولی سپیسٹ انٹرفیرنس جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایکولی سپیسٹ ہوتی ہیں فرنجز جو بنتی ہیں فرنج سپیسنگ کا بیسیکل میں فارمولا بناتے ہیں لیمڈا ایل ڈیوائیڈ بائی ڈی رائٹ تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ اور لاس ہمارے پاس انٹرفیرنس کا پوائنٹ کیا ہے کہ انٹرفیرنس فرنجز ہیف سیم انٹینسری یعنی کہ انٹینسری کہیں پر بھی چین نہیں ہوتی انٹرفیرنس کی کیس میں اس کا دن لوگ جو ڈیفریکشن کی بات کرتے ہیں ڈیفریکشن کیا ہے ڈیفریکشن اس پروڈیوز بائی سپریڈنگ آف لائٹ راؤنڈ دا کورنر آف دا اپسیکل یعنی کہ آپ کی لائٹ جب سٹریٹ لائن میں ٹرابل کرتی ہے جب وہ کسی جو ہے وہ اپسیکل سے ٹکرا جائے تو کیا کر جاتی اب ڈیفریکشن کیلئے ہم لوگوں نے جو ہے دیکھیں ڈیفریکشن فرم سنگل سٹیٹ بھی پڑھا اور ہم لوگوں نے جو ڈیفریکشن گریٹنگ بھی پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفریکشن جو ہے وہ ایک سنگل سورس سے کی جا سکتی ہے تو یہاں ہم لوگ کہہ رہے کہ only single source is sufficient to produce interference then اس کے بعد ہمارے پاس کہ ڈیفریکشن فرنجز are not the same weight ڈیفریکشن کی جو ہمارے پاس فرنجز بنتی ہیں ان کی weight same نہیں ہوتی سینٹرل جو ہے وہ سب سیدہ broad ہوتی ہے then اس کے بعد اس کی اور ہمارے پاس جو فرنج سپیسنگ ہوتی ہے ڈیفریکشن میں وہ ہمارے پاس یونی فارم نہیں ہوتی تو ان پوائنٹس کو آپ جو ہے وہ کالم میں بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں صحیح یہ ہمارے پاس ہے کوسٹن نمبر ٹو پھر ہم لوگ چلتے ہیں تھرڈ کوسٹن کے اوپر ان امائیکل سر انٹر فیرومیٹر ا سیکنڈ گلاس پلیٹ is used why مائیکل سر انٹر فیرومیٹر میں ہم لوگ ایک کمپنسنٹک پلیٹ جس کو سیکنڈ جب مائیکل سر انٹر فیرومیٹر کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو دو پاس مطلب دو لائٹ ویوز ہیں ایک لائٹ ریہ ہمارے پاس ون ہے دوسری ہمارے پاس ٹو ہے تو لائٹ ریہ ٹو جو ہے 
वो ज़्यादा जो है वो डिस्कस कवर कर रही है लाइट रे वन से तो हम लोग क्या करते हैं दोनों की पाथ लेंथ को सेम करने के लिए जो है वो कंपनसेटिक प्लेट इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें इन माइक्रोस इंटरफेनोमीटर रे वन कवर द ग्रेटर डिस्टेंस एन रे टू कंपनसेटिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ बीम वन राइट यहाँ पर हम लोग क्या करें एक कंपनसेटिक प्लेट लगाते हैं जो कि बीम वन के रास्ते में लगाई जाती है द पर्पज ऑफ द कंपनसेटिक प्लेट इज टू इक्वलाइज द पाथ लेंथ ऑफ बीम वन इक्वल टू बीम टू इस कंपनसेटिक प्लेट का बेसिक पर्पस क्या होता है बेसिक पर्पस ये होता है कि जो दो अलग अलग वेव्स आपके पास हैं एक रे वन है एक रे टू है दोनों के पाथ डिफरेंस को सेम किया जाए तो जब पाथ डिफरेंस सेम हो जाता है तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है सो द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स ऑफ लाइट इज जीरो तो जब पार्ट डिफरेंस हमारे पास जीरो हो जाता है एंड रिजल्ट और इसके रिजल्ट में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होती है ड्यू टू विच ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है ठीक है जैसे आप यहाँ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक रे ये है और एक रे हमारे पास ये है राइट तो यहाँ में अच्छा ये रे टू जो है रे टू मूवेबल मेरे गिरता तो यहाँ पर हमारे पास क्या है माइक्रोस इंटरफेरमेंट रे टू कवर द ग्रेटर रे वन यहाँ पर रे टू आएगा और यहाँ पर रे वन आएगा सही क्योंकि ये हमारे पास फिक्स है जबकि मूवेबल मेरे को जब आप मूव करवाएंगे तो ये रे टू जो है ये लॉन्गर डिस्टेंस सफर करेगी और ये कम डिस्टेंस का सफर करेगी तो इसको इक्वेट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर कंपनसेटिक प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ सही कर लीजिएगा इसको मैं सही कर दूंगा नोट्स के अंदर कि ये रे टू कवर द ग्रेटर डिस्टेंस दैन रे वन है सही तो हम क्या करें बीम वन के रास्ते में कंपनसेटिक प्लेट लगा रहे कंपनसेटिक प्लेट लगाने से हो ये रहा है कि दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो सेम हो जाता है तो जब पाथ डिफरेंस दोनों के दरमियान सेम हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी फिर हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन हाउ यू कैन एक्सप्लेन ब्रिस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जो ब्रिस्टर लॉ बनाया है मतलब ब्रिस्टर ने एक जो है वो लॉ बनाया था अकॉर्डिंग टू लॉ रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के लिए देखिये यहां हम क्या कह रहे हैं वेन एन अनपोलराइज लाइट फॉल ऑन एयर और ग्लास और वॉटर अ पार्ट ऑफ दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट ऑफ दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड यानी कि जब आपकी लाइट रेज किसी मीडियम के ऊपर पड़ती है तो हाफ रिफ्लेक्ट हो जाती है हाफ रिफ्लेक्ट हो जाती है राइट और मीडियम ये होने चाहिए एयर ग्लास और वाटर ठीक है ओपेक नहीं होने चाहिए तो टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी व्हेन द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बीम इज नाइन्टी डिग्री जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान एंगल नाइन्टी डिग्री हो जाता है एट दिस पार्टिकुलर एंगल द रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज तो जब आपके पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो आपकी लाइट जो है जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो क्या होती है कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल इस एंगल को हम लोग जो है वो पोलराइजिंग एंगल कहते हैं दिस लॉ इज नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश साइंटिस्ट सर डेविड ब्रिस्टर ये लॉ जो है सर डेविड ब्रिस्टर ने बनाया था दैट्स वाई इसको हम लोग जो है ब्रिस्टर लॉ कहते हैं इसकी बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ये है दैट टेन टीटा पी यानी कि पोलराइजिंग एंगल दैट वुड बी इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द ब्रिस्टो लॉ इस इक्वेशन को हम लोग जो है ब्रिस्टो लॉ कहते हैं देखिए यहाँ पर बेसिकली आपको मैं ये दिखा रहा हूँ ये आपकी बुक की डायग्राम है कि आपके पास ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है तो जब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के दरमियान नाइन्टी डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है ये प्लेन पोलराइज हो जाएगी दैट इज कॉल्ड द ब्रिस्टर लॉ सही ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर फोर फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज मीट बाय पाथ डिफरेंस विद रेफरेंस टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स वेव मोशन यानी कि पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान है इससे क्या मुराद है तो पाथ डिफरेंस बेसिकली आपका एक वेव का ज्यादा डिस्टेंस कवर करना और दूसरी वेव का कम डिस्टेंस कवर करना कहलाता है तो यहां हम यही कह रहे हैं डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू कोहरेंट रेज इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस यानी कि एक वेव जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दूसरी वेव जब कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस आ जाएगा कि जिसकी वजह से आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव मस्ट भी आदर जीरो और इक्वल टू द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ वेव लेंथ पार्ट डिफरेंस एट विल बिकॉज़ एम लैम्डा ये जनरलाइज फार्मूला हमारे पास वे एम इक्वल्स टू 0 1 2 3 1 ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था इसको तो आप वहां से इसको
ऑड नंबर तो ये हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस प्रोड्यूस करेगा देखिए यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ हाफ ऑफ द वेव लेंथ लेमडा तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट डिफरेंस का फॉर्मुला क्या हो जाएगा एम प्लस हाफ लेमडा यानी कि यहाँ अगर आपके पास जीरो होगा तो वन पॉइंट टू लेमडा हो जाएगा यहाँ वन हो जाएगा तो थ्री पॉइंट टू लेमडा हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल इंटीग्रल अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस है तो ये क्या करेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रेंच को ऑप्टेन करेगा सही ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स इसकी स्टेटमेंट है वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी द इंटरफेरेंस वेर द लाइट बीम्स फ्रॉम द हेड लैम्प ऑफ अ कार ओवरलैप इसमें कहा जा रहा है कि आपके जो हेडलाइट्स होती हैं जब हेडलाइट्स आपकी एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना जनरेट नहीं होता ऐसा क्यों है तो देखिए बेटा अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि इंटरफेरेंस होने के लिए हमारे पास जो है वो फेस कोहेरेंस यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो ठीक है तो और मतलब तीन चार हम लोगों ने जो है वो और भी जो है वो पर्पज पढ़ रखेंगे जिसकी जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि लाइट जो है वो कोहरेंट है सही कोहरेंट सोर्सेज के हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लाइट वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड हैव द सेम फेस कोहरेंस यानी कि मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी के होनी चाहिए और इनके दरमियान फेस डिफरेंस भी सेम होना चाहिए ठीक है तो फेस डिफरेंस और मोनोक्रोमेटिकली हम लोग एक ही लाइट को दो वेव्स के अंदर जो है वो डिवाइड करवा देते हैं जैसे हम लोगों ने डबल सेट एक्सपेरिमेंट के अंदर किया जैसे हम लोगों ने जो है वो माइक्रोस इंटरफेरमीटर के अंदर किया तो आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो हमारे पास फेस को नहीं रखती और मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होती दैट्स वाई हमारे पास जो वो फेस को ना होने के इंटरफेरेंस नहीं होती द लाइट वेव्स ऑन द टू सेपरेट हेड ऑफ द कार आर डिफरेंट फेस देयर फेस डिफरेंस आर नॉट कॉन्स्टेंट ऑल्सो दीज सोर्सेज आर नॉट मोनोक्रोमेटिक therefore one overlapping uh, on overlapping they cannot produce interference of light that's why jab ye ek dusre se superpose karengi interfere karengi to hamare paas jo hai wo interference ka pattern generate nahi hoga ye hamare paas ho gaya uh, sixth conceptual question phir hamare paas hai seventh conceptual question a telephone pole casts a clear shadow in the light from a distance headlamp of a car but not if uh, but no such effect is noticed for the sound from the car horn why इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब हेडलाइट पोल के ऊपर पड़ रही है तो आपके पास बिल्कुल क्लियर शेडो बन रहा है जबकि साउंड जो है इस किस्म का क्लियर इफेक्ट जनरेट नहीं कर पा रही है ऐसा क्यों है ऐसा इस वजह से है कि हमने डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि आपकी जो लाइट है वो जब ऑप्सिकल के अंदर से पास आउट होती है तो डिफ्रेक्ट हो जाती है कि जिसके हिसाब आपके पास जो वो शेडो भी जनरेट हो सकता है मतलब तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि दिस कैन भी एक्सटेंड बाई द फिनोमिन ऑफ डिफ्रेक्शन द कंडीशन फॉर डिफ्रेक्शन इज दैट द साइज ऑफ ऑप्सिकल इज कंपेरेबल विद वेव लेंथ यानी कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके आपके जो इंसिडेंट वेव है उसकी वेव लेंथ जो है वो ऑप्सिकल के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए एज वी नो दैट द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइट यानी कि आपकी जो साउंड वेव की वेव लेंथ है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो लाइट है वो हाई फ्रीक्वेंसी है तो साउंड वेव की जो हमारे पास वेव लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू दम्पेयर टू द लाइट हैंस साउंड वेव फ्रॉम द हॉर्न विल शो मैक्सिमम डिफेक्शन That's why आपके पास जो है वो साउंड जो है वो मैक्सिम डिफेक्शन शो करेगी एज फॉर लाइट वेव दैट डज नॉट डोंट शो स्ट्रॉन्ग डिफेक्शन और हमारे पास लाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग डिफेक्शन शो नहीं करेगी हैंस वी कैन ओनली हेयर अ क्लियर शेडो ऑफ द सॉरी हैंस वी कैन ओनली हैव अ क्लियर शेडो ऑफ द पोल यानी कि इस वजह से हम लोग क्या करेंगे हमारे पास जो है वो क्लियर शेडो पोल का आएगा ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑप्टेन इन द डिफेक्शन ऑफ एक्स रेज बाई यंग डबल सेट एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग एक्स रेज की जो है वो डिफेक्शन नहीं करवा सकते डबल सेट एक्सपेरिमेंट से तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा कि वेव लेंथ अगर हमारे पास कंपेरेबल होगी तो हमारे पास जो है वो फ्रिंजेस बनेगी या डिफेक्शन हो सकती है लेकिन अगर हमारे पास वेव लेंथ जो है वो कंपेरेबल नहीं है स्लिट से तो फिर हमारे पास जो है वो डिफेक्शन का पैटर्न जो है वो जनरेट नहीं हो सकता या दूसरे लफ्ज में कहेंगे हमारे पास जो है वो फ्रिंजेस प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है इतनी ज्यादा शॉर्ट होने की वजह से फ्रिंज की जो वेट है वो बिल्कुल नेग्लिजेबल हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें फ्रिंज नजर नहीं आती तो यही रीजन हमारे पास यहाँ हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं इन यंग यंग डबल सेट एक्सपेरिमेंट डिफ्रेक्शन इज पॉसिबल ओनली फॉर दोज वेव विच हैव इक्वल और ग्रेटर वेव फ्रॉम द साइज ऑफ स्लेट यानी
एक्सरेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ ऑल द ऑर्डर एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर यानी कि इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर होती है देयरफॉर फ्रिंज स्पेसिंग प्रोड्यूस वेरी क्लोज टू ईच अदर व्हिच कैन नॉट बी ऑब्जर्व यानी कि बहुत ही क्लोज बन जाती है फ्रिंज जिसके से एक दूसरे को डिमांड डिफरेंस नहीं कर सकते हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसी वजह से हम लोग जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक्सरेज की जो है वो डिफ्रैक्शन नहीं करवा सकते इसको हम लोगों ने ऑलरेडी जब वो डिस्कस भी किया था जब हम लोगों ने एक्सरेज बाय क्रिस्टल को डिस्कस किया था ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्शन क्वेश्चन नंबर एट नाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं कैन वी अप्लाई हॉजन प्रिंसिपल टू रेडार वेव्स तो देखिए मेरे रेडार वेव्स ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और लाइट वेव्स ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो दोनों के ऊपर ही हम लोग जो है वो हॉजन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि विजिबल लाइट रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द वेव्स यूज इन रेडार टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड दस हॉजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू इट यानी कि दोनों ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव्स हैं तो जिसकी वजह से हम लोग जो है वो हॉजन प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हॉजन प्रिंसिपल क्या था कि आपके पास जो प्राइमरी वेव फ्रेंड्स हैं ये जो प्राइमरी वेव फ्रेंड है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये सेकेंडरी जो है वो वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास पहला रूल था और ये आप क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर तो आपके पास जो सेकेंडरी वेव फ्रेंड बन जाता है ये हमारे पास था हॉजन प्रिंसिपल और इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन हाउ कैन हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्स आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसफर्स होती हैं तो ट्रांसफर्स वेव्स बेसिकली क्या होती हैं कि आपके जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें सही तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखें वेव आपकी यूँ ट्रैवल करिए इस तरीके से जबकि आपके जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें देखें ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल पैटर्न अगर है तो ये हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक पैटर्न होगा तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेट कर रहे हैं सो दैट्स वाई हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट करें और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट के लिए हम लोग जो है वो पोलराइज पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं देखिए यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि इन ऑर्डनरी लाइट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्निक फील्ड वाइब्रेशन आर टेकिंग प्लेस इन ऑल डायरेक्शन बट वेन द ऑर्डनरी लाइट पास थ्रू अ पोलराइट देखिए यहाँ हम लोगों ने पोलराइजर रखा हुआ यहाँ पर एक जिसको हम लोग पोलराइट करें द ट्रांसमिटेड रे ऑफ लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज देखिए पोलराइजर सिर्फ क्या करेगा एक ही प्लेन को अलाउ करेगा कि वो पास आउट हो जाए तो इसी पर क्या पता चल रहा है कि रे ऑफ लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन आर कन्फाइंड टू वन प्लेन कि जिसके हिसाब आपके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्लेन है वो एक प्लेन के ऊपर जो है वो कन्फाइन कर दिए जाते हैं देर फोर इट इज प्रूव दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है सही ये हमारे पास है चैप्टर नंबर नाइन के कॉन्सेप्शन क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है उसके नुमाइकस को सॉल्व करेंगे देन उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसका इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़